नर्सिंग ऑफिसर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर फ्रेंड्स आज अपन लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से फ्रेंड्स ऑलमोस्ट दो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े उन्होंने हैं अपना एग्जाम पैटर्न पूर्ण रूप से चेंज कर दिया है जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम एम्स दिल्ली का देखा होगा उसके अंदर है इमेज बेसिस आ गया वीडियोज़ आ गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए एक्सेट एक्सपेक्ट ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में जो है घुमा फिरा के देने लगे हैं तो उसी हिसाब से अपने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इमेज बेसिस इसके साथ में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन है उसकी इमेज बन रही है तो इमेज अपन यहीं पे दिखाएंगे आपको और यहीं पे सॉल्व कराएंगे और रेशनल भी यहीं पे मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो एस चौधरी नर्सिंग ऑफिस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर एक जो डेली वीडियो आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो अपन दे रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और जो यूट्यूब की जो पोस्ट है वहाँ पर अपने जो डेली का एक क्वेश्चन डालते हैं मॉर्निंग में उसकी इन्फॉर्मेशन भी व्या आपको मिल जाती है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको फ्रेंड्स पोस्ट वाला क्वेश्चन से तो बिल्कुल से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पोस्ट वाला क्वेश्चन है वो सब्सक्राइबर्स को ही मिलता है ताकि वो है वहाँ पे पढ़ के या तो कमेंट कर सके या पोल कर सके और इस क्वेश्चन को अपन है नेक्स्ट डे का जो वीडियो होता है उसके अंदर अच्छे से विद रेशनल एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन और अपना बढ़ जाता है और क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन रखते हैं डेली उसको भी अपन नेक्स्ट डे का जो वीडियो होता है उसके अंदर डिस्कशन कर लेते हैं तो दो क्वेश्चन वो हो जाते हैं उनको रेशनल के साथ पढ़ते हैं तो पाँच क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और और जो वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनका भी अपना को बेनिफिट मिलता है तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो अभी एस पी चौधरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी नोट आएगा पोस्ट आएगी वो उनका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके ओके फ्रेंड्स तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो से जो पहले अपने पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर को एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कल मॉर्निंग के अंदर तो क्वेश्चन था उसके राइट आंसर की बात लेते हैं फ्रेंड्स वो पोस्ट किया था अपने क्वेश्चन वो था कोल्ड स्टरलाइजेशन मीन्स यूज मतलब कोल्ड स्टरलाइजेशन है उसके अंदर क्या चीज यूज में लेते हैं तो फ्रेंड्स उसके अंदर ऑलमोस्ट जो आए थे आंसर वो राइट थे पर मैं आपको आंसर बता दूँ कोल्ड स्टरलाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन बी दे रखा था लिक्विड केमिकल्स होता है उसको कोल्ड स्टरलाइजेशन के अंदर मोस्टली यूज में लेते हैं तो ओ, ओ, जो उसका राइट right आंसर था ऑप्शन बी इज राइट आंसर था कोल्ड uh, स्टरलाइजेशन के लिए लिक्विड केमिकल्स मोस्टली यूज में लिया जाता है तो वहाँ आंसर बी था बी था ओके okay, फ्रेंड तो आपकी आशा करते हैं आपकी क्वारी वो कंप्लीट हो गई होगी तो क्वेश्चन ऑफ द डे का कल क्वेश्चन था नहीं क्योंकि अपने टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन लाइव अपने सोल्व किया था आपके सामने लाइव रिजल्ट देखा था सब कुछ जैसे आप करते हो वैसे अपने लाइव किया था तो ऐसे ही अपन जो है साथ साथ में टेस्ट सीरीज को लाइव आपके सामने एग्जैक्ट करते रहेंगे विदाउट एनी कुछ मिस्टेक किए ओके तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम खराब करें चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पम इज गर्ल्ड ओवम अंडा और स्पम स्पम का जो मिलना होता है फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए है फोल फोलीफिकेशन ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रेविया और ऑप्शन डी है जाइगोड तो फ्रेंड्स ओवम और स्पम का जो मिलना होता है मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है डाइगोड जाइगोड बनता है एम्ब्रियो बनता है फिटस बनता है न्यू बोन ऐसे करके स्टेजेस चलती हैं तो जब फर्स्ट में जो ओवम और स्पम मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओके फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पोजिशन गिवन इमीडिएटली आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिल है उसको रिमूव कर दिया गया है फ्रेंड्स टॉन्सिलेक्टोमी उसको बोलते हैं तो उसका ऑपरेशन हुआ है रिमूव कर दिया गया है जस्ट उसके बाद जो पोजिशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को वो कौन सी पोजिशन प्रोवाइड की जाती है ऑप्शन ए है नी चेस्ट पोजिशन ऑप्शन बी है सुपाइन पोजिशन ऑप्शन सी है लेटरल पोजिशन ऑप्शन डी है रोज पोजिशन तो फ्रेंड्स इसके लिए मोस्टली यूज में लेते हैं और लेटरल पोजिशन यूज में लेते हैं और लेटरल के अंदर स्पेसिफिक बात करें तो लेफ्ट लेटरल पोजिशन देते हैं और हेड साइड है वो 30 डिग्री बिलो रखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर 30 डिग्री बिलो रखेंगे ना तो उस होता क्या है एस्पिराइसन वगैरह वो जो जो सिक्रेशन होते हैं वो ओरल कैविडी के अंदर एक्यूमलेट होते रहेंगे वो लंग्स की साइड में एयर वे होता है उसके अंदर जाके अपने एस्पिरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो लेफ्ट लेटर पोजिशन देंगे विथ में जो हैंड है वो थर्टी डिग्री है वो बिलो रखते हैं ल
राइट आंसर और इसमें एक बात और आता है फ्रेंड्स की टॉन्सिलेक्टोमी का पेशेंट है तो अपन क्या कंडीशन देखेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट का टेम्परेचर है मोर देन हंड्रेड परसेंट हंड्रेड डिग्री फोरने है और या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या फिर वहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रही है विदाउट एनी कंट्रोल या फिर रुक नहीं रही है तो इस कंडीशन के अंदर जो है इमिडिएटली अपना रिस्पॉन्स होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिंग ऑफिसर की कि वो सबसे पहले है डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है ओके तो ये क्वेश्चन जो आपको मैंने एक जनरली बताया है बिना विदाउट टाइपिंग के इसको भी आपको ध्यान रखना है बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स टॉन्सिलेक्टोमी का पेशेंट है उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में या फिर टेम्परेचर उसका मोर देन हंड्रेड डिग्री फोर नाइट है या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या करेंगे तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि सबसे पहले अपन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपन है नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं ओके तो बात कर लेता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सॉरी इसकी इमेज की तो फ्रेंड्स आप यहां पे इमेज देख सकते हो कि इमेज के अंदर आपको ये दिखा रखा है लेफ्ट लेटर पोजिशन एग्जैक्ट नहीं है बाकी ऐसे ही होता है थोड़ा हेड साइड है ये बिलो रखते हैं यहां रखते हैं थर्टी डिग्री ताकि जो है एस्पेरेशन वगैरह ना हो वो यहाँ की सिक्रेशन है वो क्या करता है और केविटी के अंदर आ जाए और यहाँ से अपन है या तो एक्सप्लेटा हो जाते हैं एक्सप्लेट या फिर यहाँ पे जो है अपन सक्सन कर लेते हैं ओके तो ये अपन पोजीशन लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रिस्क्राइब करते हैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिजीज फैल रही है और डिटर्मिनेट करना है डिजीज को डिटर्मिनेट डिजीज है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए है इपिडीमियोलॉजी ऑप्शन बी है इंटोमोलॉजी ऑप्शन सी है पैथोलॉजी ऑप्शन डी है डिसऑर्डर तो फ्रेंड्स अपन को पता है कि एपिडीमियोलॉजी है ये टर्म मोस्टली यूज में लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जितनी डिजीज कितनी फैल रही है उस सब के जो मैन होता है वो इपिडीमियोलॉजी के अंदर मोस्टली इनको कंट्रोल किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज ऑल्सो नॉन एज एपिडीमियोलॉजी अभी आपको बताते हैं एपिडीमियो के अंदर क्या क्या होता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर होता क्या है ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स होस्ट अजेंट और इनमारेंट ये तीन चीज होती है यहां पे फ्रेंड्स ट्राइंगुलर बनता है इसके अंदर अपन ऐसे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ट्राइंगुलर बनना चाहिए ये ट्राइंगुलर बनता है फ्रेंड्स इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी के अंदर तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैलती है डिजीज वो इन तीनों की वजह से फैलती है होस्ट होता है अजेंट होता है और इन्वायरमेंट होता है अगर ये तीनों चीज उस टाइम में प्रेजेंट है तभी है डिजीज फैल सकती है अन्यथा इसमें से एक भी ये साइकिल होती है फ्रेंड तीनों की अगर इसमें से एक भी साइकिल अगर नहीं बन पा रही है तो डिजीज है स्प्रेड नहीं कर पाएगी डिजीज एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बिल्कुल से स्प्रेड नहीं होगी नहीं फैलेगी क्योंकि जो इपिडोमियोलॉजी के हिसाब से है अजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए और इसके लिए मोस्टली इपिडोमियोलॉजी के अंदर जो अपन बोलते हैं वो ट्राइंगुलर यूज में लेते हैं ट्राइंगुलर बोलते हैं उसको ट्राइंगुलर होता है ये ट्राइंगुलर बनना जरूरी होता है होस्ट अजेंट और इन्वायरमेंट के हिसाब से तो इसमें होता क्या है ये बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पे आपको दे रखा है एक शॉर्ट व्यू में आप इसको पढ़ सकते हो ताकि आपको आसानी से है अजेंट होस्ट और इन्वायरमेंट समझ आ सके तो यहाँ बात कर लेते हैं या इसको देखते हैं डिजीज इज produced by exposure of a suspectable host डिजीज कैसे प्रोड्यूस होती है एक्सपोज हो जाते हैं सस्पेक्टिवल uh, होस्ट होते हैं उसके टू एन नॉक्सियस एजेंट कोई भी नॉक्सियस एजेंट होता है वो सस्पेक्टिवल होस्ट के टच में आ जाता है एक परफॉर्मेंस या सराउंडिंग या सस्पेक्टिवल इन्वायरमेंट होता है उसके अंडर uh, में तो ये कंडीशन अपने uh, जो है डिजीज uh, फैल जाती है ओके okay, ये ट्रायंगुलर बनता है इसके अंदर आपको है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा ओके okay, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर की विच नट नसेड अंडरगोज इंट्रो सॉरी इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन नसेड नॉन एस्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है वो अंडरगोज जाती है इंटेरो हेपेटिक इंटेरो अंदर हिपेटिक अपने लीवर से लिया गया है उसके सर्कुलेशन के अंदर मोस्टली ऑप्शन ए है पीसीएम पैरासिटामोल ऑप्शन बी है फेनाइल ब्यूटॉक्सोन और ऑप्शन सी है एस्प्रीन और ऑप्शन डी है आई तो फ्रेंड राइट आंसर की बात करता हूँ जो फिनाइल ब्यूटॉक्सोन होती है ये नसेड होती है ये एंड्रोगोन इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन में मोस्टली होती है तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर बात कर लेता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव है ओटोलिनी टेस्ट इज यूज 
टू फाइंड आउट ऑफ ऑटोलिन टेस्ट है किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली ये जो है यूज में लिया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए है पेलिफिक फ्रैक्चर ऑप्शन बी है फूड ड्रॉप ऑप्शन सी है क्लब बोर्ड और ऑप्शन डी है कंजेनाइटल हिप डिप्लेसमेंट डिस्प्लेस डिसलोकेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं तो इसके अंदर ऑटोलिन टेस्ट है अपने बहुत सारे टेस्ट सुने होंगे फ्रेंड्स इसके लिए कंजेनाइटल हिप डिप्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए ऑटोलिन है बारलो टेस्ट है ऐसे टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाते हैं अलग अलग कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए तो ऑटोलिन टेस्ट है ये मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है ऑप्शन की तो बात कर लेता हूँ राइट की तो वो तो जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए ऑटोलिन टेस्ट का मोस्टली यूज में लिया जाता है इसमें करते क्या फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको समझ आए तो इसमें क्या करते हैं जो अपने फ्लैक्स करते हैं हिप को हिप और नी को फ्लैक्स करते हैं 90 90 डिग्री के एंगल पे आपको अभी इमेज दिखा देंगे टेंशन नहीं लेना इमेज दिखाने के बाद आप अच्छे से समझ सकते हो और थाई को करेंगे थाई को करेंगे एबडेक्ट आप समझ रहे हो फ्रेंड्स एबडेक्ट और एबडेक्ट और एडेक्ट एक होता है एबडेक्शन और एक होता है एडेक्शन एक होता है फ्लैक्शन और एक होता है एक्सटेंशन आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से कि आपने ये ट्रम अगर पढ़ी होगी तो ये फोन फ्रेंड्स आपको जनरली बता देता हूँ ये मान के चलो अपनी बॉडी है ओके तो कोई भी अपना बॉडी पार्ट्स है वो बॉडी से दूर जा रहा है फार अवे जा रहा है तो वो एबडेक्शन होता है अगर फार अवे से नियर बाई आ रहा है यानी ये इधर आ रहा है तो होता है सॉरी एडेक्शन होता है और दूर जा रहा है इधर तो वो जाता है एबडेक्शन तो फ्रेंड्स इसके अंदर करना क्या है ऑटोलिन टेस्ट करते हैं थाई को एबडेक्ट करते हैं आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी आपको इमेज के थ्रू अच्छे से बता देंगे ओके एक होता है फ्रेंड्स बार्लो टेस्ट बार्लो टेस्ट के अंदर क्या होता है बार्लो टेस्ट के अंदर उल्टा करते हैं इससे ये बॉडी पार्ट है और जो ये अपना हैंड मान के चलो तो ऐसे करते हैं इसको एबडेक्ट नहीं करके एडेक्ट करते हैं बॉडी के नियर बाई पार्ट होता है वहां पर लेके आते हैं थाई को ओके अभी आपको इमेज दिखाते हैं कि इसके फ्रेंड्स राइट आंसर की अगर बात होती है तो वो जाता है ऑप्शन डी राइट आंसर अभी दिखाते हैं ऑटोलिन टेस्ट जो है कैसे परफॉर्म करते हैं ये आप वहाँ पे इमेज के थ्रू अच्छे से देख सकते हो ये आप आसानी से देख सकते हो जैसे एग्जामिनर है इसने पकड़ के रखा है पैर को थाई को ये क्या करता है ऐसे करके और एबडेक्ट करता है एबडेक्ट यानी मैंने आपको बोला था बॉडी पार्ट से दूर लेके जा रहा है वो एबडेक्ट होता है बॉडी पार्ट के पास में लेके आ रहा हो वो एडेक्ट होता है तो एडेक्ट होता है वो तो होता है बार्लो टेस्ट के अंदर ओके okay? और जो एबडेक्ट होता है वो होता है ऑटोलिन टेस्ट के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक जो अपने परफॉर्मेंस करते हैं अपने फिक्स ऐसे मानते हैं कि डिसलोकेशन है कंफर्मेशन के लिए मोस्टली ऑटोलिन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ओके okay, फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की स ऑफ ए डिजीज इज इंडिकेट ऑफ विरुलेंस ऑफ डिजीज है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाती है ऑप्शन ए क्या इंडिकेट करता है ऑप्शन ए है मोर्टिलिटी रेट ऑप्शन बी है स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट ऑप्शन सी है न्यू केस रेशियो ऑप्शन डी है मोर्बिडिटी रेट तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ट्रांस की अगर बात करता हूँ जाता है स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट होता है वो इंडिकेट करता है विरुलेंस को विरुलेंस ऑफ डिजीज को ओके तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन है एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ लंग्स एयर है मूव कर रही है इन और आउट अंदर और बाहर लंग्स से विच इज रेस्पायरेशन एक रेस्पायरेशन के द्वारा क्या होता है एयर अंदर जाती है और बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए है एक्सपायरेशन एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑप्शन बी है टाइडल वॉल्यूम ऑप्शन सी है रिजर्व वॉल्यूम और ऑप्शन डी है लंग्स कैपेसिटी तो फ्रेंड्स उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं जो कि फाइव हंड्रेड एम मोस्टली अडल्ट के अंदर होता है टाइडल वॉल्यूम के अंदर क्या क्या होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों है उसको काउंट किया जाता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपने अगर हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आइकॉन बटन के अंदर है ऊपर आपको राइट साइड में सबसे टॉप में आई का बटन मिलेगा वहां पे आप जाके क्लिक कर सकते हो और प्रीवियस वीडियो जो है कोविड नाइन्टीन है कोरोना के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वहां पे वो मिल जाएंगे ओबीजी के सब ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे ओके तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट की फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट है विच पोजीशन आर गिवन इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट पेशेंट को ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो रही है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है पेशेंट को तो कौन सी पोजीशन पोजीशन मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं ऑप्शन ए है नी चेस्ट ऑप्शन बी है रोज पोजीशन ऑप्शन सी है सुपाइन पोजिशन ऑप्शन डी है कार्डियक पोजिशन फ्रेंड्स कार्डियक पोजिशन है ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग वाले पेशेंट को कार्डियक पेशेंट पोजिशन या फाउलर पोजिशन फाउलर पोजिशन भी इसमें मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपको दिखा देते हैं इमेज अभी 
तो आप इमेज से अच्छे से समझ सकते हो फ्रेंड्स ये है फाउलर पोजीशन दे रखा है इसने ये है कार्डियक पोजीशन तो इसमें क्या होता है लंग्स को प्रॉपर है एक्सपांड होने के लिए स्पेस मिल जाता है क्योंकि अपवर्ड जो बॉडी पार्ट है ये सुपाइन पोजीशन के अंदर होगा तो एबडोमिनल ऑर्गन है वो डायफ्राम है लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है जो जिसकी वजह से लंग्स है अच्छे से एक्सपांड नहीं हो पाते तो इस पोजिशन के अंदर क्या होता है जो एबडोमन का इनका प्रोसेसर है लोअर डाइन हो जाता है तो अच्छे से लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं और एयर इजिली एक्सपायर्ड इंस्पायर्ड कर पाते हैं तो ये होगी फ्रेंड्स फाउलर पोजीशन ये होगी कार्डियक पोजीशन ओके तो ये इसके इमेजेस हैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन की स्टेलाइजेशन बाई स्टीम अंडर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ स्टेलाइजेशन करते हैं स्टीम अंडर प्रेशर के अंदर तो उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है ऑप्शन ये है वन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू वन सिक्सटीन डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी है नाइनटीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी है वन टेन डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी है वन वन जीरो फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन टेन डिग्री सेंटीग्रेड तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपन मास्टली अपन पढ़ते हैं तो वन ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर रखते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अपन एवरेज रेंज देख लेते हैं तो रेंज के अंदर आता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर वन टेन से लेकर वन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये टेम्परेचर है मोस्टली अंडर प्रेशर जो है स्टेलाइजेशन के अंदर यूज में लेते हैं टेम्परेचर इतना यूज में लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर टेन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉन्ड डिजीज एक्सेप्ट वन फ्रेंड्स वेक्टर बॉन्ड डिजीज क्या होती है जो कि मच्छर मॉस्किटो से फैलती है उसको वेक्टर बॉन्ड डिजीज अपन मानते हैं और एक्सेप्ट दे रखा है कि ऐसी कौन सी डिजीज है वो इससे नहीं होती ऑप्शन ए है मलेरिया ऑप्शन बी है पेंडिसाइटिस ऑप्शन सी है प्लेग और ऑप्शन डी है डेंगू तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें से अपन अच्छे से देख सकते हैं पेंडिसाइटिस सबसे अलग लग रहा है तो ये एक्सेप्ट के अंदर आता है मलेरिया है प्लेग है डेंगू है ये मॉस्किटो से होता है मोस्टली वैक्टर बॉन्ड डिजीज के अंदर आता है तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओके फ्रेंड तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो के क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे और आपको जो है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन भी अपने रख दिया है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आपने वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया है अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ओके तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा हैबेडन नोड आज मोस्टली सीन इन हैबेडन नोड है नोड है ये मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है ऑप्शन ए है ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑप्शन बी है गाउट ऑप्शन सी है विलम्स ट्यूमर और ऑप्शन डी है रूमेटिक हार्ट डिजीज आपको है इसका आंसर देना है फ्रेंड्स एबीसीडी बिल्कुल से नहीं लिख रहा है मैं हर बार है एबीसीडी ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आप है डायरेक्ट इसका जो है ये अपने को आपको लिख के देना है और ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं या गाउट बोलते हैं विलियम्स ट्यूमर है रोमेटिक हार्ट डिजीज है किसके अंदर हैबिडन नोट देखने को मिलता है आपको जो है नाम लिखना है ताकि नाम लिखोगे आपकी खुद की भी तैयारी हो जाएगी अच्छा लगता है ओके तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो और अपने दोस्तों को भी प्लीज शेयर कर दो अभी लेटेस्ट अपने एक और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे उसके लिए आप जुड़े रहें और जो मॉर्निंग के अंदर अपन वो जो पोस्ट करते हैं ना यूट्यूब के चैनल पर अपन पोस्ट करते हैं ना एक क्वेश्चन इमेज बेसिस या डायरेक्ट उसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर डेली देना है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है वो लेके आते हैं और डेली जो लेके आते हैं उसको नेक्स्ट डे का जो वीडियो होता है उसके अंदर अपन उसको एक्सप्लेन भी करते हैं ओके फ्रेंड्स तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक कंटिन्यू योर स्टडी थैंक यू गुड बाय बेस्ट ऑफ